ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் பேசின மாதிரியே வந்துட்டு இன்றைக்கி இருந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியுடைய யூனிட் ஃபோருக்கு வந்துட்டோம் நம்ம நான் உங்களுக்கு ஈஸியான லெசன்ஸ்லாம் முதல்ல கவர் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ஸோ தட் வந்துட்டு மார்க்கு நோக்கி நம்ம நகரலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான லெசன்ஸ்லாம் பின்னாடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெசனில் பார்க்குறப்ப இடைநிலை மற்றும் ஒல் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசன் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த லெசன்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் என்னுடைய பேசிக்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியோடைய வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லெசனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த லெசன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான லெசனும் கூட நம்ம குறைக்கப்பட்ட சிலபஸ் மூலமாக வந்துட்டு இந்த லெசனில் இருக்கிற வினைகள் எதுவுமே நமக்கு எக்ஸாமில் வராது ஸோ அதனால் இந்த ரொம்ப இந்த லெசன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதில் எந்த ஃபைவ் மார்க் வரணும் முதல் கொண்டு நம்மளால் ஈஸியாக கணிக்க முடியும் அதனால் கவனமாக இந்த லெசனை பாருங்கள் லெசன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அடிப்படையான சில விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறமா லெசன்குள்ளே போகிறேன் ஸோ அந்த அடிப்படை விஷயங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த லெசனை நீங்கள் தூக்கத்துலேயே எழுப்பி கேட்டாங்கன்னு கூட உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே வாங்க நம்ம லெசன்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த லெசனில் பார்க்குறப்ப நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அடிப்படை நம்மளுடைய தனிமங்களுடைய இயற்பியல் பண்புகள் பற்றி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஓகேவா ஸோ அதில் முதல் பண்பு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எலக்ட்ரான் அமைப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த அட்டவணை ஒன்று இருக்குது தனிமங்களின் அட்டவணை இல்லைனா பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பீரியாடிக் டேபிள்லாம் வந்து தனிமங்கள் வந்துட்டு அதனுடைய அணுவின் எண்ணை கொண்டு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் பீரியட் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அட்டவணையுடைய ஒரு சுமாரான ஒரு டயக்ராம் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறப்ப இந்த காணல இருக்கிற பிளாக் வந்து எலம் தனிமங்கள்லாம் வந்து எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் எஸ் பிளாக் எலமன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காணல இருக்கிறது பி பிளாக் எலமன்ஸ் இல்லை பி தொகுதி தனிமங்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த சென்ட்ரில் இருக்கிறது ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் கீழே இருக்கிறது எஃப் தொகுதி தனிமங்கள்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறது பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே வந்து இந்த தனிமங்கள் ஆரம்பத்தில் உலோகங்களாக இருக்கும் அப்புறமா வந்துட்டு உலோகங்களுடைய தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வந்து கடைசியாக அலுவலகங்களாக மாறும் குறுன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த கடைசியில் வர்ற ஒரு ஆறு தனிமங்கள் வந்துட்டு வாயுக்களாக இருக்கும் அது மந்த வாயுக்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம லேட்டின் எல்லா புத்தகம் எல்லாத்துலேயுமே இதில் இந்த இந்த திருப்பி திருப்பி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மறுபடியும் ஒழுங்காக சொல்லியிருக்கேன் இந்த எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்றது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு கூடுகளை குறிக்கும் பேசிக்காக உட்கூடுகள் சொல்லுவாங்க கூடுகள்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் அடுத்த இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு விளக்குறேன் கூடுகளை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப ஒரு அணு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மையத்தில் வந்துட்டு அணுவின் கரு இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வட்டப்பாதைகள் இல்லைன்னா உட்கரு கரு இருக்கும் உட்கூடுகள் இருக்கும் அது அந்த உட்கூடுகள்லாம் சில சேர்ந்து கூடுகளாக ஃபார்ம் ஆக ஓகேவா ஸோ அந்த உட்கூடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் வந்துட்டு தான் அந்த எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு கூட்டுக்குள்ளாரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான எலக்ட்ரான்கள் வந்து உள்ளே உக்கர வைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு எஸ் கோ எஸ் உட்கூட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் உக்கர வைக்கலாம் பி உட்கூட்டில் வந்துட்டு டி ரெண்டு ஆறு எலக்ட்ரான் உக்கர வைக்கலாம் டியில் வந்து பத்து எலக்ட்ரான் உக்கர வைக்கலாம் எஃப்பில் வந்து பதினாலு எலக்ட்ரான் உக்கர வைக்கலாம் அதை உக்கர வைக்கிறதுக்கான பாலிசி இல்லை உட்கார வைக்கிறதுக்கான ரூல் தான் வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எப்படி எழுதுறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அந்த டயக்ராம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒன் இயர்ஸ் இந்த டயக்ராம் நீங்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நீங்கள் இந்த நூற்றி இருபது தனிமங்களுக்கு எதுக்கு வேணாலும் உங்கள் பேர் எழுத முடியும் அதுக்கான அமைப்பு எழுத முடியும்
இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் முன்னாடியே போட்ட மாதிரியே நீங்கள் எழுதலாம் முதல்ல நம்பர்லாம் எழுதிக்கிட்டு இந்த ஆரோ மார்க்கை மட்டும் கரெக்டாக போகணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆரோ மார்க்கு முதல்ல நம்பரில் டச் பண்ணி வரும் அப்புறம் இடையில் வந்துட்டு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸை எடுத்துக்கும் மறுபடியும் நம்பரை டச் பண்ணும் எம்டி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எதுக்குனா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் வேதியியலை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வச்சுட்டு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்குமே உங்களால் அதுக்கான எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து எழுத முடியும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு தனிமத்தை எடுத்துக்கலாம் அந்த தனிமத்தை ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ஓகே ஆக்சிஜனுடைய அணு எண் வந்து எட்டு அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஆக்சிஜனில் எட்டு எலக்ட்ரான்கள் உட்கார வைக்கலாம் எட்டு புரோட்டான்கள் இருக்கும் அப்படின்றாங்க புரோட்டான்கள் அடிப்படையில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அணுவின் கருவில் தான் புரோட்டான்கள் இருக்கும் ஓகேவா புரோட்டானை இப்போதைக்கு நான் பின்னு சொல்கிறேன் அது வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் எட்டு எலக்ட் எட்டு புரோட்டானுக்கு இணையாக எட்டு எலக்ட்ரான்களும் வந்துட்டு இந்த அணுவில் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் அது நம்ம ஈன்னு இப்போதைக்கு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ ஆக்சிஜனில் இருக்கிற எட்டு எலக் எட்டு அட் அணு எண்ணுக்கு நம்ம எப்படி எலக்ட்ரான் அமைப்பு இருக்குன்னு எழுதலாம் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஒன் எஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஒன் எஸ் எழுதிக்கலாம் எஸ்ஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் எஸ்ஸில் ரெண்டு போட்டுக்கோ இந்த எட்டு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு போயிடுச்சு மீதி ஆறு இருக்குது ஸோ ஒன் எஸ்லேருந்து ஹலோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அடுத்து எங்கே வரும்னா டூ எஸ்க்கு வரும் டூ எஸ் போட்டுக்கோங்க வளர்க்கும் போல் எஸ் ஆர்பெட் எஸ் கூரில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் போடலாம் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் அந்த ரெண்டு கொடுத்துடலாம் டூ எஸ்ஸை தாண்டி மறுபடியும் ஆரோ மார்க் போயிட்டே வந்துருச்சு மறுபடியும் எங்கள் ஒரு டூ பிக்கு வருது டூ பி இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் மீதி இருக்குது ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு ரெண்டு நாலு கொடுத்தாச்சு எட்டு நாலு போச்சு மீதி நாலு இருக்கும் இது வந்துட்டு ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஓகே ஸோ இதில் இன்னும் வந்து என்ன ஒரு சிறப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த எண்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எண்கள் எதை குறிக்குதுனா கூடுகளை குறிக்கும் பேசிக்கல ஓகே ஸோ கூடுகள்னா என்ன உட்கூடுகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் கூடுகள்னா என்னென்னா இந்த ஓகே கூடுகள் நீங்கள் இப்போதைக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு நான் சொல்கிறேன் கூடுகள்னால் என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க தனித்தனி வீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு கூடுகளை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது இப்படி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ இப்போதைக்கு அஞ்சு அஞ்சு தனித்தனி வீடுகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒன்றெல்லாம் வருது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் டூ எல்லாம் வருது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் த்ரீ எல்லாம் வருது பார்த்தியா அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கும் ஃபோர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கும் ஃபைவ்லாம் இருக்குல்லையா அதெல்லாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் இப்போ ஒன் மட்டும் பாருங்கள் ஒன் வீட்டில் யார் இருப்பாங்க ஒரே ஒரு எஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதே டூன்ற வீட்டில் யார் இருப்பாங்க எஸ் இருக்கும் பி இருக்கும் த்ரீன்றதில் எஸ் பி டி இருக்கும் ஃபோர்ன்றதில் எஸ் பி டி எஃப் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் டி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல கூடுகள் உட்கூடுகள் அங்கே உள்ள ஐ மீன் சப்ஷல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஆர்பிட்டல்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூடாக இருக்கிறது வந்துட்டு கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா உதாரணத்துக்கு இது இந்த இந்த அமைப்பை எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கும் இந்த ஆறு எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கும் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடிப்படையாக எலக்ட்ரான் அமைப்பை இப்படி தான் எழுதணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எலக்ட்ரான் எந்த மாதிரி ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் நிரப்பப்படுது அப்படின்ட்டு உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணால் முதல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் டக்குன்னு போய் ரெண்டுமே உட்காந்துக்காது ஒன்று ஒன்றா தான் போகும் இது எஸ்ஸுக்கு அது பீல பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான்கள் வாங்கிக்கணும் சொல்லிக்கன்னா இப்போ மூணு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானாக போய
இமேஜ் கற்பனையில் சொல்கிறப்ப என்ன சொல்லணும்னா இந்த வடை இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த பீக்கே சொல்கிறேன் பீல எத்தனை எலக்ட்ரான் வேல்ட் இருக்கும் ஆறு எலக்ட்ரான் வேல்ட் இருக்குமா உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் அப்புறம் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோட சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி தள்ளி சுற்றிட்டு இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா அதோடைய ஜோடி எலக்ட்ரான்கள்லாம் சேர ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன பண்ணோம் இதுக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட் இன்னொரு எலக்ட்ரான் போய் உட்காரும் இது வந்து இதுக்கான பேர் இதுக்கான பேர் இங்கே இதுக்கான பேர் இங்கே வந்து சாயணும் இதுக்கான பேர் இங்கே போய் சாயணும் அந்த முதல்ல வந்து தனித்தனி எலக்ட்ரான்கள்லாம் போய் உட்காந்து இடத்த பிடிச்சிக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ரெண்டாவது ஏரோ மார்க்கு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் போய் சேர ஆரம்பிக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான்களை படத்தில் குறிக்கிறதுக்கு இந்த சிம்பிள் வச்சு குறிப்பணும் ஓகே இதுதான் அடிப்படையில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு இந்த மாடலை வச்சு எந்த தனிமத்துக்குமே உங்களால் அதோடைய பெயரை கண்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் எஃப் பிளாக்கை தவிர அந்த கீழே இருக்கிற எஸ் எஃப் பிளாக் தலைமுறை தவிர எல்லாத்துக்குமே உங்களால் எளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எஃப் பிளாக் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனால் நான் உங்களுக்கு அந்த லெசன் சொல்லித்தர்றப்ப இந்த லெசன்லேயே கடைசி வீடியோ வந்தால் இருக்கும் அதை சொல்லித்தர்றப்ப எவ்வளோக்கான ஷார்ட்கட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து எலக்ட்ரானுடைய அமைப்பை வந்து சொல்கிறதுக்கு அடுத்தது பார்க்குறப்பனா உலோகத்தின் தன்மை நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் வந்து நல்ல உலோகங்களாக இருக்கும் போக போக டி தொகுதி தனிமங்களாக என்ன இது பேசிக்காக ஒரு பேரே டிரான்சிஷன் மெட்டல் தான் ஒரு மெட்டல் வந்து ஒரு உலோகம் வந்து தன்னுடைய வடிவ தன்னுடைய பண்பை வந்து மாற்றிக்கிற ஸ்டேஜ் தான் அந்த டி தொகுதி தனிமங்களாக இருக்கும் இங்கிலீஷில் டிரான்சிஷன் மெட்டல் அந்த மெட்டல் எந்த ஒரு வடிவமாக எந்த ஒரு உருவமாக மாறப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் பி தொகுதி தனிமங்களில் உலோகத்தன்மையெல்லாம் இழந்துட்டு அது அலோகத்தன்மையை கொண்டிருக்கும் கடைசியாக அந்த வாயுக்கள் வந்துட்டு மந்த வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அந்த அது வாயு பண்புகளை கொண்டிருக்கும் இப்படி தான் உலோகத்தன்மை வந்து சார்ந்திருக்கும் பொதுவாக உலோகம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப உலோகத்தனிமங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து அதிக உருகுநிலை தேவைப்படும் ஓகேவா இதுதான் உலோகத்தன்மை பற்றி பேசுகிறது இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உலோகத்தன்மை வந்து நம்ம நிறைய கவர் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து பார்க்குறப்ப உருகுநிலை மெல்டிங் பாயிண்ட் உருகு நிலை அப்படின்னா என்ன எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பொருளியில் ஒரு திடப்பொருள் வந்து திரவ பொருளாக மாறுதோ அதை தான் உருகு நிலைன்னு சொல்லுவாங்க த பாயிண்ட் அட் விச் அ சாலிட் டர்ன்ஸ் டு லிக்விட் இட் கலர்ஸ் அ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு வெண்ணெய் கட்டியை வந்து ஹீட் பண்ணுறவங்க அது அது திடமாக இருக்க ஒரு பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து அது வந்துட்டு உருக ஆரம்பிக்கும் அந்த அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு உருகு நிலைன்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக உருகு நிலை வந்துட்டு எலக்ட்ரான்கள் தனித்தனியாக இருக்கிறப்ப உருகு நிலை அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆமை உருக நிலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் ஜோடி சேர்றப்ப உருகு நிலை குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அதோடைய பண்பு அதே மாதிரி வந்து அணுவின் ஆரம் ஓகே அணுவின் ஆரம்னா என்ன ஒரு அணுவுடைய மைய சென்ட் அந்த நியூக்ளியஸ் கருவில் இருந்துட்டு இருக்கிறதே தூரமாக இருக்க எலக்ட்ரானுடைய மொத்த தொலைவு எவ்வளோ அதுதான் அணுவின் ஆரம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அணுவின் ஆரம் பொதுவாக எப்படி இருக்கும்னா இந்த தனி இந்த டி தொகுதி தனிமங்கள் இல்லை எந்த தொகுதி தனிமங்களுக்குமே அணுவின் ஆரம் எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரான்கள் சேர சேர அணுவின் ஆரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஏன் குறையும் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான்கள் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு எலக்ட்ரான்கள் எட்டு எட்டு ஆக்சிஜன் இருக்குன்னா ஆனால் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறோம் எட்டு புரோட்டானும் இருக்கும் புரோட்டானும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்து ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் கரு வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான்கள்லாம் ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே மேலும் இதெல்லாமே ஒரே ஆர்பிட்டல்களில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால அது வந்துட்டு ஈர்ப்பு அதிகமாகும் அதனால் எப்பயுமே அணுவின் ஆரம் வந்துட்டு எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது தியரி அடுத்து பார்க்குறதுன்னா அயனி ஆற்றல் ஆற்றல் அயனி ஆற்றல் ஆற்றல் வேணும்னா ஒரு தனிமத்திலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்களை ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறது ஆற்றல் எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதை தான் வந்து அயனி ஆக்கம் ஆற்றல்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் இருக்குது குரோமியம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நான் எடுக்கிறேன் ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டோம்னா குரோமியம் என்ன ஆகிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிடும் ஒரு எலக்ட்ரானை குறைஞ்சதை காட்டுறதுனா இங்கே மேலே ப்ளஸ் சைன் போட்டிருக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துருச்சு இதுக்கு
ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஒரு 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 எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டேன் ஒரு வேணா அதுல இருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆகும்னா அது அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு ஒரு அணுவிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கான ஆற்றல் எவ்வளோ தேவையோ அதுதான் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்க்குறப்ப ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை இங்கிலீஷில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு தனிமம் ஒரு எலமெண்ட்டை தங்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ இல்லை புது எலக்ட்ரான்களை வாங்கியோ ஒரு நிலைத்தன்மை பெறப்போது அந்த எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வாங்குது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இழக்குதுன்றதை குறிக்கிறது தான் ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு அணுவை நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கலாம் இந்த அணுவில் வந்துட்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இது ஒரு பி ஆர்பிட்டல் பி உட் கூடு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பி ஆர்பிட்டல் இந்த பி ஆர்பிட்டல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கலாம் ஆறு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இது ரெண்டு இருக்கு இப்போ இந்த பி ஆர்பிட்டல் இந்த இந்த அணு என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் தங்கிட்டு இருந்து இழந்தது இழக்கிறது மூலமாக அது ஒரு நிலையான நிலையை அடைய முடியும் அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் எழுக்குது ரெண்டு அப்போ இதோடைய ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை வந்து ப்ளஸ் டூ அப்படின்ற ஜென்ரலாக ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னாலே எலக்ட்ரான்களை இழக்குதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஷார்ட் கட் வந்து நான் ஆயில்னு சொல்லுவேன் ஆக்சிஜனேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களை இழக்கிற ரிடக்ஷன்னா வந்துட்டு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்களை வாங்கிக்கிற அப்படின்னு நடக்கும் ஸோ வாங்கிறதையும் கொடுக்கறதையும் பொறுத்து அந்த ஆக்சிடேஷன் எண் வந்து மாறும் ஒரு தனிமத்துக்கு நிறைய ஆக்சிடேஷன் எண் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது பார்க்குறப்ப என்னென்னா மென்முனை அழுத்தம் என்னென்னா எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு வந்துட்டு தங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழந்து ப்ரோட்டானாக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ மின் அழுத்தம் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுதான் மின்முனை அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் ஐயானாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ இஎம்எஃப் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதை தான் வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டு டி தொகுதி தனிமங்கிறது குறிப்பிட்டு தேவைப்படும் அதை நான் வந்துட்டு அந்த டாபிக் கவர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது அதே மாதிரி வந்து காந்த பண்புகள் காந்த பண்புகள் பொதுவாக வந்து மூன்று வகைப்படும் பேரா டயா பெரோ ஸோ இந்த மூன்று காந்த பண்புகள் இருக்குது எல்லா தனிமங்களுக்கும் இதில் ஏதோ ஒரு காந்த பண்புகள் அமைஞ்சிருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு பேரா பேரா அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு தனிமம் தங்கிட்ட ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இல்லை வெறும் ஒத்திரை எலக்ட்ரான்கள் தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றப்ப அதுக்கு ஒரு விதமான காந்த புலத்தை உருவாக்குறதுக்கான எபிலிட்டி இருக்கும் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு விதமான விசை வந்து ஒரு அணுவில் வந்து வேலை செய்யும் ஒன்று வந்து கரு வந்து நியூக்ளியஸ் அதாவது எலக்ட்ரானை தன்னோட சுற்றி இழுக்கிறப்ப ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இது வந்து ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் இந்த எலக்ட்ரான்கள் மற்ற எலக்ட்ரான்கள் வந்து விலகி போகிறதுக்கு ஒரு விசையை பயன்படுத்தும் அது விளக்கு விசை இல்லை ரிப்பல்ஷிவ் ஃபோர்ஸ்ன்றுவாங்க இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் சார்ந்து ஒரு காந்த புலம் உருவாகும் ஓகேவா அந்த நேரத்தில் இந்த அணு வந்து ஒற்றை எலக்ட்ரான்கள் தனித்தனி எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இதுக்கு பேர் இல்லை அப்படின்னா அந்த டைமில் அது வந்து பேரா காந்த பண்பை கொண்டிருக்கும் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி பேரா காந்த பண்பை கொண்டிருக்க எலக்ட்ரான்கள் வந்துட்டு காந்த புலத்தின் மூலமாக வந்து மிக மிக சொல்றது லெஸ் அட்ராக்டிவாக தான் இருக்கும் சொல்லுவாங்க அது காந்த புலத்தின் மூலமாக பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது ரொம்ப கம்மியாக தான் அட்ராக்ட் ஆகும் அதே ஃபெரோவில் பார்த்திங்கனாலும் ஃபெரோ மேக் காந்த பண்புகளையும் ஒற்றை எலக்ட்ரான்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் அட்ராக்ட் பண்ணக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெரும்பாலான காந்தங்கள் எல்லாமே ஃபெரோ ஆதாரங்கள் தான் டயாவில் பார்த்திங்கன்னா 
எல்லாமே ஜோடி ஜோடியாக எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு அந்த காந்தப்புலத்தின் மூலமாக வந்து அது விலக தான் செய்யுமே தவிர பக்கத்தில் வந்து சேராது இந்த மூணு கான்செப்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ இந்த லெசன் நம்ம என்ன முன்னாடியே பேசின மாதிரி டி தொகுதி மற்றும் எஃப் தொகுதி தனிமங்களை மட்டுமே கான்செப்டாக எடுத்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்துட்டு இந்த டி தொகுதி டி தொகுதி தனிமங்கள்லாம் என்ன இதில் என்னென்னலாம் வந்துட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இதனுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கவர் பண்ணுவோம் அந்த லெசனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டெஃபினேஷன் இதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா எந்த ஒரு தொகுதியில் வந்துட்டு பகுதி பாதியாகவோ அல்லது வந்து முழுமையாகவோ நிரப்பப்பட்டிருந்த டி கூட்டணி பெற்றிருந்தால் அது வந்து இடைநிலை உலோகம் அப்படின்றாங்க ஓகே பார்ஷியலி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஸோ இடைநிலை தனிமங்களுக்கு இங்கிலீஷில் டிரான்சேஷன் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தனிமங்கள்லாம் என்னென்னா அதோடைய கூடு வந்து எலக்ட்ரான்கள்லாம் வந்து வெளியில் வந்து வெளியில் இருக்கிற கூட்டில் டி ஆர்பிட்டலில் தான் ஃபில் ஆகும் ஸோ டீயில் பத்து எலக்ட்ரான்கள் வாங்கிக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு தனிமத்துக்கும் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபில் ஆகும் கடைசி டி டென்னில் ஃபில் ஆகி நிற்கும் இதில் சில முக்கியமான த தனிமங்கள்லாம் இருக்குது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இந்த இந்த டி தொகுதி தனிமங்கள் வந்து எஸ் தொகுதி தனிமங்களுக்கும் பி தொகுதி தனிமங்களுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்துல இருக்குது ஸோ இதில் சில ஃபேமஸான தனிமங்கள்லாம் இருக்குது உதாரணத்து டங்ஸ்டன் அப்படின்ற ஒரு தனிமம் வந்துட்டு விளக்கில் வந்துட்டு மின்னிலைகளாக பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ஃபிலமெண்ட்டாக பயன்படுத்துவோம் லேம்பில் வந்துட்டு அப்புறம் டைட்டானியம் இயற்கை மூட்டுக்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ஜாயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மாலிப்டினம் அப்படின்ற ஒரு தனிமம் வந்துட்டு கொதி கலமெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பாய்லரில் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பிளாட்டினம் அப்படின்றது வினை வேகவியலில் பயன்படுத்தும் அதாவது ஒரு வே வினை வந்து வேகமாக நடக்கிறதுக்கு ஸ்பீடாக நடக்கிறதுக்கு வந்து பிளாட்டினம் வந்து ஒரு காரணியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் முக்கியமான தனிமங்கள் இந்த டி தொகுதி தனிமங்கள் ஓகேவா இந்த டி தொகுதி தனிமங்கள் வந்து பெரும் பொதுவாக வந்து மூன்று தொடர்களாக இருக்கும் த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி இந்த மூன்று தொடர்கள் இருக்கும் த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி அட்டவணையில் பார்க்குறப்ப இது வந்துட்டு நான்கு ஐந்து ஆறு வரிசையில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அட்டவணையை பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் தொடர்கள் நாலு அஞ்சு ஆறாவது வரிசை நாலாவது வரிசை உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கேண்டியம் முதல் இதுதான் நாலாவது வரிசை வரிசை சாரி ஸோ வரிசைகள்னு பார்க்குறப்ப என்னென்னா இது முதல் வரிசை இது ரெண்டாவது வரிசை இது மூணாவது வரிசை இது நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகேவா ஸோ நமக்கு தேவையான டி தொகுதி தனிமங்கள் இந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸ் பிங்க் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ அது மூணாவது நாலாவது தொகுதியிலேருந்து அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு தொகுதி நாலு தொகுதிகளாக அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த தனிமங்கள் இந்த பிங்க்கு தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது இந்த லெசனில் இதில் குறிப்பிட்டு பார்க்குறப்ப என்னென்னா இந்த ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக எழுவத்தி ரெண்டு வந்திருக்கு இந்த எண்பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நூற்றி நாலு வந்திருக்கு இட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் தனிமங்கள் இருக்குது அந்த தனிமங்களை இவங்க கீழே தனியாக ஒரு டேபிள் போட்டு காட்டியிருக்காங்க இந்த ஒழிஞ்சிட்டு இருக்க தனிமங்களுக்கு தான் வந்து எஃப் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டி தொகுதி மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டி தொகுதி தனிமங்கள் என்ன ஆகும்னா இதோடைய மொத் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி முதல் தொகுதி வந்துட்டு நான் நான்காவது தொடரில் அமைஞ்சிருக்கு இதில் டி ஒன் எலக்ட்ரான் போகும் இதில் டி டூ எலக்ட்ரான் போகும் டி த்ரீ டி ஃபோர் இப்படி ஃபில் ஆகிட்டே போகும் இது கடைசியாக டி டென்னில் வந்து முடியும் எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி தான் அமைப்பில் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்து சொல்லுங்க நாவல் ஸோ வந்துட்டு இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இது ஒன்று இதில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்க்குறப்ப என்னென்னா ரெண்டு ஃபார்முலாவில் வந்து இது பேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு n மைனஸ் ஒன் டி ஒன் டு டென் என் எஸ் ஒன் டு டூ இது ஒரு ஃபார்முலா என் மைனஸ் டூ எஃப் ஃபோர்டீன் என் மைனஸ் ஒன் ஒன் டு டென் அப்புறம் என் எஸ் ஒன் டு டூ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி 
நம்ம தொடர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா எந்த தொடர்கள்ல இருந்து இருக்குது நாலுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் தொடர்கள்ல இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எண் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு நாலுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் எந்த நம்பர் வேணாலும் கொடுக்கலாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் உதாரணத்துக்கு நாலாவது தொடர் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எண்ணுக்கு நாலு கொடுத்தீங்கன்னா நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு த்ரீ டி ஒன் டு டென் இந்த எண்ணுக்கு அப்படியே ஃபோர் கொடுத்துக்கலாம் எஸ் ஒன் டு டூ இப்போ என்ன அர்த்தம் நாலாவது தொடரில் இருக்க டனிமங்களுக்கு டி த்ரீ டி ஆர்பிட்டலில் போய் எலக்ட்ரான்கள்லாம் நிரப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றாங்க அஞ்சாவதுக்கு வந்துட்டு ஃபோர் டி ஆர்பிட்டல் ஆறாவதுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் டி ஏழாவது வந்து சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டலுக்குள்ள போய் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா என் எஃப்ஐயும் கூப்பிடுறாங்க ஓகேவா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஆறு மற்றும் ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த தனிமங்கள் அந்த தனிமங்கள் எஃப் ஆர்பிட்டலுக்குள்ள தன்னுடைய எலக்ட்ரான்களை ஃபீல் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு அங்கே எஃப்போட ஃபார்முலாவும் சேர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சில தனிமங்களுக்கு நம்ம எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஃபில் பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு இந்த குரோமியம் அமைப்பு கிடப்போம் குரோமியம் குரோமியமோட அணு எண் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த ஒன் எஸ் டூ எஸ் போட்டே ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒன் எஸ் டூ ஒரு டூ எஸ் டூ ஒரு டூ பி சிக்ஸ் ஒரு த்ரீ எஸ் டூ ஒரு த்ரீ பி சிக்ஸ் ஒரு ஃபோர் எஸ் டூ எத்தனை இருக்கு ரெண்டு நாலு பத்து பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபது அப்புறமா என்ன ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் த்ரீ டி ஒன் பர் இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு கடைசி த்ரீ டி ஒன் வரைக்கும் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஓகேவா எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு ரெண்டு நாலு பத்து பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று நமக்கு தேவை இருபத்தி நாலு அப்போ டூ பி ஃபோர் கொடுக்குது இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்கள் உட்கூடுதல் கூடுதல் ரெண்டு விஷயமா இருக்குது இந்த எல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உட்கூடுதல் இதுலேயே வந்து நீங்கள் நம்பரை பேஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அது கூடுதல் உதாரணத்துக்கு இங்கே ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு கூட்டு ஒரே கூடாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் இங்கே மூணு பி ரெண்டு த்ரீ எஸ் ரெண்டு த்ரீ இருக்கு அது ரெண்டும் ஒரு கூடாக போயிடும் சரி இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கு ஸோ இந்த மூணும் ஒரு கூடாக போயிடும் அப்புறம் ஃபோர் எஸ் தனியாக போய்க்கும் இப்படி தான் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ கூடுதல் சார்ந்து இதை ஃபில் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ஒன் எஸ் டூ ஒரு கூடாயிடும் டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இன்னொரு கூடாயிடும் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் இன்னொரு கூடாயிடும் ப்ளஸ் த்ரீ டி ஃபோர் இந்த மூணு ஒரு கூட்டில் இருக்கும் ஃபோர் எஸ் டூ ஒரு கூட்டில் இருக்கும் நம்ம ஒன்றே என்ன பார்க்கணும் இந்த த இந்த தனிமங்கள்லாம் ஒன்று வந்து பாதி ஃபில்லாக இருக்கும் ஐ மீன் ஹாஃப் ஃபில்லாக இருக்கும் பாதி அணு பாதி ஃபில்லாகும் இல்லை முழுமையாக ஃபில் ஆகிற நிலையை தான் அது வந்துட்டு அது ரீச் ஆக ஆசைப்படும் அப்படின்னா என்னன்னா இங்கே த்ரீ டியில் வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கு ஒரு வேறு டிக்கு வந்து அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது வந்து பாதி ஃபில் ஆகிடும் நிலைத்தன்மையே பெற்றும் அப்போ என்ன கேட்கணும்னா பக்கத்து வீட்டிலேருந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஃபோர்த் வீட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எஸ்ட்டு மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ எஸ்ட்டு கிட்ட கேட்கும் அந்த இதுவுமே நீ என்ன எனக்கு ஒன்று கொடுத்துரு அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் நிலையான அனுபவம் மாறிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல ஃபோர் எஸ் ஒன்றுன்னு ஒன்று கடன் வாங்கி இங்கே ஃபைவாக மாற்றிக்கும் இதன் மூலமாக ஒரு நிலையான தன்மையை வந்து இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு இங்கே சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏஆர் ஏஆர் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மந்த வாயுக்கள் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு த ஒரு ஒரு தனிமத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒன் எஸ் டூ எஸ்னு ஃபுல்லாகலாம் எழுதிட்டு இருக்க தேவையில்லை நம்ம மந்த வாயுவை வந்து பேசிஸ் அடிப்படையாக வச்சு நம்மளால் எழுத ஆரம்பிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு மந்த வாயுக்களுடைய அடிப்படை எப்படி வரும்னா வந்துட்டு நமக்கு தேவை அர்கான்லேருந்தே பார்ப்போம் ஏன்னா அர்கான் தான் உங்களுக்கு அர்கான்ல வந்து உனக்கு டி தொழில் தனிமங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே அர்கான் இருக்குன்னா அடுத்து இங்கே மூணாவது தொகுதி தனிமங்கள்லேருந்தே டி தொகுதி தனிமங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ அர்கானுடைய கான்ஃபிகரேஷ
கடைசி கோடு வந்துட்டு த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே விச் மீன்ஸ் நீங்கள் இந்த குரோமியம்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ த்ரீ சிக்ஸுக்கு வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணலான்னா சிம்பிளாக வந்துட்டு அர்கான்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அர்கனுடைய வந்து எலக்ட்ரான் அமைப்பு தானே அது மீதி என்ன இருக்கு ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபோர் இது தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரானை வந்துட்டு ஒன்று கடன் வாங்கிக்கோம் ஏன்னா ஃபோர் எஸ் வந்து பெரிய நம்பர் அதில் ஒரு கடன் வாங்கிச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் ஏஆர் ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ பி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி அமைப்பு வந்துடும் அதை தான் இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரா இந்த மாதிரிலாம் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இன்னொரு இது பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒய்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய்க்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒய்க்கு முன்னாடி மந்த வாயு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இது இது கிடையாது இதெல்லாம் வந்து தனி உலோ உது இப்போ அப்படி இங்கே மேலே வந்தீங்கன்னா கிரிப்டான் தான் இருக்கு முன்னாடி இருக்கிற மந்த வாயு கிரிப்டானுடைய வேல்யூ எதில் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு ஃபோர் பி சிக்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ கிரிப்டான் எழுதிக்கலாம் முதல்ல கிரிப்டானது எத்தனை தனிமம் தள்ளி இருக்குது ஒயினா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணோம் கிரிப்டானுடைய கடைசி கூடு என்னது ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஃபோர் பி இங்கே இருக்கு ஃபோர் பிக்கு அப்புறம் ஆர்பிட்டலில் என்ன ஃபில் பண்ணோம் ஃபைவ் எஸ் ஃபில் பண்ணோம் ஃபைவ் எஸ் போட்டுக்கோம் ஃபைவ் எஸ்க்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும் ரெண்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா எஸ் ஆர்பிட்டலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கணும் ஃபைவ் எஸ்க்கு அப்புறமா ஃபோர் டிக்கு போகும் ஃபோர் டியில் ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஒய்யோடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஓகேவா இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஏன் இந்த மாதிரி ஏஆர் ஏஆர்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றத சொல்கிறதுக்கு ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்கள்லாம் பொதுவாக வந்துட்டு ஒன்று பாதி நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டல்களாக இருக்கும் இல்லைனா முழுமையும் நிறைவு நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டல்களாக இருக்கும் இதனால் இந்த அந்த நிலை அடையிறதுனால என்ன ஆகும்னா அதோடைய மின் அழுத்தம் வந்துட்டு புரட்சி சீரான அளவில் இருக்கும் ஏன்னா ஏற்றத்தாழ்வான வந்து விசைகள் இருக்கப்போ தான் மின் அழுத்தம் உருவாகுன்றது தான் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வந்து ஒரு நிலையான இடத்தை போய் ரீச் பண்ணுறது நிலையங்கிறது எப்படி ரீச் பண்ணுறதுனா ஒன்று முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டலாக மாறுது இல்லைனா பகுதியாக நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டலாக மாற முயற்சி பண்ணுது ஓகே ஸோ எலக்ட்ரான் அமைப்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் வந்துட்டு வேறு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் இதை பேஸ்ட் வீடியோவும் பாருங்கள் அதுலேயும் நான் எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது பார்க்குறப்ப உலோகத்தின் தன்மை நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி இந்த எஸ்தொகு தனிமங்கள் இது ரெண்டு தான் எஸ்தொகு தனிமங்கள் இது பெரும்பாலானது நல்ல உலோகங்களாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த மொத்த டி தொகு தனிமங்களும் வந்துட்டு உலோகத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல தன்னுடைய பண்பை இழந்துக்கிட்டே வரும் கடைசி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அலோகமாக மாறி போயிடும் இது வந்து வாய்ப்பாக மாறி போயிடும் இப்படி தான் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு தான் தனிமங்களை வந்து வரிசைப்படுத்தியிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பிட்டு பார்க்குறப்ப என்னென்னா அந்த கடைசியில் இருக்க இல்லையா இந்த ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த குரூப்பு அதே மாதிரி இந்த கடைசி வரி இதெல்லாமே வந்து கதிரி இயக்கம் கொண்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் இங்கே சுற்றி சுற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இந்த இந்த தனிமங்கள் டி தொகுதி தனிமங்களில் அதுக்கு உலோகத்துக்கான பண்புகள் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உலோகம் தான் இவங்க அழைக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த உலோகன்றதுனால இது நல்ல ஒரு வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் கடத்தக்கூடிய சக்தி எதுக்கு இருக்குது இட்ஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுலேயும் சொல்லப்பா சில்வர் அப்படின்ற ஒரு தனிமம் ஏஜி அப்படின்ற எலமெண்ட் பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கு இந்த ஏஜி தான் வந்துட்டு மிக சிறந்த மின் கடத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏஜின்றது சில்வரை குறிக்கிறது அதுக்கப்புறமா என்ன இது பெரும்பாலும் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எக்ஸப்ட் லெவன்த்து குரூப் லெவன்த்து குரூப்னா இந்த கடைசி தனிமங்கள் இருக்குதுங்களா இது வந்து மற்ற தவத்துக்கு புறப்படுறவ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதோடைய அமைப்புகள்லாம் வந்துட்டு அந்த கியூபிக் ஃபேஸ்ட்டு ஹெக்ஸகோனல் இதெல்லாம் ரொம்ப கிறிஸ்டல் படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த பேஸ் அந்த அந்த அமைப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே கவர் பண்ணுறாங்க இந்த மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி அதோடைய கொதிநிலையும் நம்ம அறிய முடியும் பொதுவாக கொதிநிலை நம்ம டாப்பிக்கில் பார்த்த மாதிரி எப்போல்லாம் எலக்ட்ரான்கள் தனியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி தொகை தனிமங்களுக்கு பத்து எலக்ட்ரான்கள் ஃபில் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ ஒன்று ரெண்
அதனால தான் இங்கே பார்த்தா புதுநிலை பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்தாலே மேலே ஏறிட்டே போகும் ஏன்னா இங்கே எல்லாமே ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான்கள் தான் இருக்கும் அதனால வந்து அதை பிரித்து எடுக்கிறதுன்றது ஐ மீன் அதை நம்ம பிரித்து எடுக்கிறது விட அதை நான் வந்து முறுக்கி எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்துட்டு அதிக வெப்பத்தை கொடுத்தா தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அது நிலைப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது எலக்ட்ரானை தொடுறப்பையே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இது ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் போகிறது செகண்ட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் எலக்ட்ரான் ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் இது ரொம்ப நிலைப்புத்தன்மை இல்லாததுனால அதுக்கு நான் அதிக வெப்பத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதே அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா டப்புனு வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த இடத்துல அது ஒரு நிலைப்புத்தன்மையை பெற்றுச்சு பாதி எலக்ட்ரான்கள் ஃபில் ஆகிடுச்சு பாதி ஃபில் ஆனால் அது வந்து ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டல் ஆகிடும் நிலைப்புத்தன்மை அதுக்கு இருக்கும் அடுத்து பார்க்குறப்ப அதே மாதிரி ஆறு இங்கே வரும் ஏழு இங்கே வரும் எட்டு இங்கே வரும் ஒம்பது இங்கே வரும் பத்து இங்கே வரும் ஸோ ஆறு வர்றப்ப என்னவோ இந்த நாலு எலக்ட்ரான்களும் பேர் இல்லாமல் இருக்கும் சாரி ஸோ அதனால் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு உருவநிலை அப்புறம் மடி குறைஞ்சி குறைஞ்சி சீராக குறைஞ்சி பத்தாவது எலக்ட்ரான்கள் ஃபில் ஆகிறப்ப மொத்தமாக எலக்ட்ரான்களும் ஜோடி சேர்ந்துடும் அப்போ உருவநிலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் இதுதான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் உருவநிலை கான்செப்டுக்கு ஐ மீன் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டாபிக் அடுத்து பார்க்குறப்ப வந்து அணுவின் ஆரம் அணுவின் ஆரம் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் அணுவுடைய எலக்ட்ரான்கள் வந்துட்டு ஆட் ஆக ஆட் ஆக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்துட்டு இவங்க கொடுக்கறது த்ரீ டி கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஃபோர் டி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டியில் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானாக த்ரீ டி ஒன்று த்ரீ டி டூ அப்படின்றப்ப எல்லாமே த்ரீ டியுடைய உட்கூட்டலையும் ஆட் ஆகிறதுனால அணுவுடைய ஆரம் வந்துட்டு பெருசாக வந்துட்டு ஏறாது இன்ஃபேக்ட் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் ஜிங்குக்கு மட்டும் வந்து அணுவின் ஆரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்றது தான் இங்கே விளக்கமாக இவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா உதாரணத்துக்கு அணுவின் கரு இருக்குது மற்ற ஆர்பிட்டல்களாக இருக்குது நம்ம வெளியில் வந்து நம்மளுடைய டி ஆர்பிட்டல் இருக்குது பத்து எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது பத்து எலக்ட்ரான்கள் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இதுக்கு உள்ளார இன்னொரு சும்மா இன்னொரு ஆர்பிட்டல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் எஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருக்குது ஓகே இதுவும் நெகட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த பத்து எலக்ட்ரான்களும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் வந்து ரொம்ப வேகமாக விலகி போக ட்ரை பண்ணும் ஓகே ஏன்னா இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கே பத்து எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது அதனால் இதுடைய இது வந்து விலகி போக ஆரம்பிக்கும் அதே சமயத்தில் இங்கே கருவுலேயும் பத்து எலக் பத்து ப்ரோட்டான்கள் தான் ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுவும் உள்ளே நோக்கி இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த இழுக்கிறதோட சக்தியை விட இந்த பத்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் போகிற சக்தி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஆரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஆனால் அவ்வளோ பெருசாகலாம் ஆகாது கொஞ்சமாக விலகி போகுது அப்படின்றது தான் இந்த விளக்கத்தை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன இது என்னென்னா பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு டேபிளில் இந்த டேபிள் காட்டுறேன் இந்த டேபிளில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அணுவின் ஆரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் போகும் ஏன்னா எலக்ட்ரான்கள் எல்லாமே ஒரே வட்டப்பாதையில் உள்ள ஒரே ஆர்பிட்டரில் தான் ஃபில் ஆகும் ஆனால் மேலேருந்து கீழே வர்றப்ப அணுவின் ஆரம் பெருசாகிட்டே போகும் ஏன்னா புது புதுசாக ஆர்பிட்டர்கள் உருவாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து த்ரீ டி ஆர்பிட்டரில் எலக்ட்ரான்கள் உள்ளே போய் உட்காரும் இது ஃபோர் டியில் உட்காரும் ஃபைவ் டியில் உட்காரும் சிக்ஸ் டியில் உட்காரும் மாறிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதுனால அணுவின் ஆரமும் பெருசாகும் அப்படின்றாங்க ஆனால் இந்த டி ஆர்பிட்டரில் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது கீழே போக போக ஆர்பிட்டலில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படாது ஏன்னா அங்கே லாந்தனீடு குறுக்கம் என்ற ஒரு விஷயம் நடக்கும் இந்த லாந்தனீடு குறுக்கம் என்ன அப்படின்றத பின்னாடி வர வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா லெஃப்ட் டு மேலேருந்து கீழே வர்றப்ப நார்மலாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆனால் இங்கே வந்து டி தொகை தனிமங்களில் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன்னா வந்துட்டு லாந்தனீடு குறுக்கம் வந்து ஒரு காரணமாக அமையுன்றாங்க அது என்ன நடக்கும் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அடுத்த லெசனில் நாளைக்கு ரெண்டு கொஞ்சம் நேரத்துலையும் அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ